Chirurgie. Okay, ich glaube, wir müssen wieder runter. Ich glaube, hier gab es irgendwo eine Karte. Ach hier. So, Untersuchungsraum. Ähm, Beobachtungsabteilung? Untersuchungsraum C ist es doch gerade, oder? Hm. Der Russe. Hier ist ja nichts, ne? Beobachtungsstation? Ne, da, da waren wir doch vorhin, oder? Also das ist ja nicht, das ist doch nicht Untersuchungs, äh, oder? Der Suchungsstation C. Da müssen wir vielleicht auch nochmal hoch. Hoffentlich gibt es da nochmal eine Karte. Oder, oder sehe ich jetzt irgendwas falsch? Sagt es mir, wenn ich irgendwas falsch mache. So, gibt es hier eine Karte? Da. Untersuchungsräume 2. Okay, alles klar. Das ist ja dann hier. Hier. Ah ne, hä? Hier waren wir schon. Moment. Da. Ich laufe gerade im Kreis irgendwie. Oder, ah, hier wahrscheinlich, oder? Nee. Hä? Hier sehe ich jetzt irgendwas? Oder ist das hier? Wow. Okay, ich scheine richtig zu sein. 12. März 1938. Rinete, 16 Jahre, Pontedera, Menarche mit 12 Jahren, Hausfrau, Vater unbekannt, Mutter Schneiderin. Seit gestern früh in Beobachtung aus Pontedera kommt, begleiten von einem Polizeibeamten. Anordnung des Untersuchungsrichters vom Gericht in Pisa, dass sie sich bei mir einem psychiatrischen Gutachten unterziehen soll. Ärztliche Bestätigung. Geisteskrankheit mit früheren Prodromen. Leidet seit einem Jahr an depressiven Syndrom mit der Vorstellung, an Tuberkulose erkrankt zu sein, unterernährt. Das dürfen wir nicht lesen, das ist verboten. Wenn sie uns entdecken, kriegen wir großen Ärger. Oh, okay, wie, äh, wie reagieren wir drauf? Es steht etwas über René drin, über dich. Wir müssen auf jeden Fall, äh, müssen es auf jeden Fall lesen. Hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Richtig, wir werden es nicht lesen. Ähm, in welcher Position stehe ich denn jetzt überhaupt, dass ich ihr das sage? Also ich bin, also ich, eigentlich bin ich da schon neugierig, oder? Es steht etwas über dich, äh, über, über René drin, über dich. Wir müssen es auf jeden Fall lesen. Weil wir sind ja, wir sind ja quasi in der Zukunft. Von dem, von dem Fall, was damals passiert ist, ja? Also möchte ich das eigentlich, glaube ich, schon ganz gerne wissen. <lacht> Weil das ist... Also hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Richtig, wir werden es nicht lesen. Nee, ich bin da, ich bin da glaube ich, zu... Äh, ich bin da zu neugierig. Hast du dich schon mal gefragt, wer du bist? Bestimmt, oder? Ähm, ja, wer bin ich denn, der hier rumläuft? Wir waren da vielleicht 
Lesen wir es und versuchen wir es zu verstehen. Hat Angst, hört Geräusche, hört Geister, gravierende Psychose mit Angstzuständen, Halluzination. Wirkt verängstigt, verloren, leidender Gesichtsausdruck, fragender, angstvoller Blick, unsichere Orientierung. Fühlt sich verwirrt, hört im Kopf Schreie, versteht nicht gut. Fühlt sich seit zwei bis drei Monaten Zuständen, Halluzination. Wirkt verängstigt, verloren, leidender Gesichtsausdruck, fragender, angstvoller Blick, unsichere Orientierung. Fühlt sich verwirrt, hört im Kopf Schreie, versteht nicht gut. Fühlt sich seit zwei bis drei Monaten nicht gut. Auf die Fragen antwortet sie, »Meine Mutter mag mich nicht. Sie macht mir immer Angst, sie verfolgt mich. Warum sind sie hier?« »Ich hatte Streit mit meiner Mutter. Dann ist mir aus Furcht und Angst schwindelig geworden. Es war eine Frau da, die mich zur Prostitution zwingen wollte. Sie wollten mich zum Scheiterhaufen bringen.« die Kinder haben hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Sie haben mich mit meinem Namen gerufen. 16. März Heute Nacht hat sie nicht geschlafen. Sie wollten sie zum Scheiterhaufen führen. 4. April Verlegt in die Abteilung für ruhige Geisteskranke. Weiterhin in Behandlung bei mir. Ja, das stimmt. Es ist die Abteilung, in der Amara war. Das Feuer, ja! Die Kinder wollten René verbrennen. Sie sollte bezahlen für das, was sie getan hat. Wie die Hexen zum Scheiterhaufen. Ähm, war es das, was die Angst gemacht hat? Das war alles nur Einbildung. Was hast du getan, um diese Strafe zu verdienen? Hm. Mich würde C fast interessieren. Ja. 21. April. Heute ist sie wacher und beantwortet die Fragen. Sie klagt über Kopfschmerzen. Sie zeigt Gefühle, als sie erfährt, dass die Mutter da war. Sie erzählt, sie habe vor Jahren zusammen mit einer Freundin einen Mann getroffen, der sie aufgefordert hatte, ins Auto zu steigen, um mit ihnen eine kleine Tour zu machen. Wow, okay. Dort habe man sie überredet zu rauchen, habe sie Likör trinken lassen, ihr Dinge gezeigt und versucht, ihr weh zu tun. Sie sei fast verrückt geworden. Sie behauptet, er habe versprochen, sie zu heiraten und sie gebeten, es geheim zu halten. Diese Fakten werden im Großen und Ganzen von der Mutter bestätigt. Danach wurde sie rechthaberisch, aggressiv, überempfindlich, feindselig gegenüber den Verwandten, insbesondere gegenüber der Mutter. Sie begann sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden, ganz plötzliches Lachen, dann wieder Wein, sagt merkwürdige Dinge und masturbierte. Ich erinnere mich nicht an diese Dinge, aber dennoch, dieses Schuldgefühl, der Scheiterhaufen. Ich weiß, dass ich verdient habe, für die Schuld zu bezahlen. Das wusste ich auch damals. Okay, ähm, suchen wir den Rest der Krankenakte, um mehr zu verstehen. Alles wird sich aufklären. Das hast du verdient, weil du versucht hast, es dir selbst zu verbergen. Mich würde da mehr interessieren. Sie lässt sich nur ungern untersuchen, möchte nicht ausgezogen werden, verhält sich steif, zeigt freiwillig fast keine Aufmerksamkeit, wahrscheinlich Halluzination. 25. April. Ideenverwirrung, Führung einer spontanen Unterhaltung unmöglich, alle Reflexe normal, reaktive Pupillen. Wenn wir Amara finden, dann finden wir die ganze Krankenakte. Okay. Okay. Haben wir ein Gehirn? Wow, what the fuck? Ähm, sagt mir jetzt nichts, was mir jetzt vielleicht weiterhelfen könnte? Okay. Der Park nach hinten und dann runter zur Küche. Zur Küche? 
Park nach hinten. Muss ich nach unten wahrscheinlich. Dann. Moment. Park nach hinten und dann runter zur Küche. Gibt's doch, glaube ich, irgendwo. Weg, wo ich nach hinten raus kann, glaube ich. Ach ja. Das war der Weg, den wir immer gegangen sind. Okay. Wow. Wenn sie nicht gewesen wäre. Im Park auf der Bank im Frühling. Viele, viele Tage. Es war wie eine Flucht an die Natur und sie redete und lächelte. Es gab da die Küche. Manchmal haben wir uns was zu essen geklaut, dann schnell zurück auf die Bank, um alles heimlich zu verdrücken. Lachen mussten wir da. Sie hat Sachen mit mir gemacht. Sie hat mich berührt. Unter der Dusche habe ich zum ersten Mal ihren Körper dicht an meinen gespürt. Okay. Ein die Seele erwerbendes Schaudern. Die Augen zu, das Licht wurde immer schwächer. Hm. Okay. Sie war nicht im System, er ließ sie nicht hinein. Klar, sie muss der Schlüssel zu allem sein, zu den Erinnerungen, die Antworten auf alle Fragen. Die Natur half mir dabei, alles zu vergessen, aus dem System rauszukommen. Wir suchen Amar jetzt in der Küche im unteren Teil des Gebäudes, hinter dem Gewächshaus. Gewächshaus. So, wo ist denn hier ein Gewächshaus? Ich sehe kein Gewächshaus. Das ist ja eher eine Baustelle hier. Wow. Ja, wo muss ich denn jetzt lang her? Mensch. Hier ist ja, sieht ja alles verschlossen aus. Gehe ich mal da runter, oder? Das Ding ist, ich kann nicht sprinten oder sowas. Also ich kann nicht, ich kann nicht schnell laufen. Also verzeiht mir, wenn das hier ein bisschen länger dauert am und zu. Der Duft und die Geräusche im Frühling. Da war das Land des Lichts weit weg und wir haben auf der Steinbank gesessen, geredet und so die Tage verbracht. Okay. Oh. What? War sie das gerade? Das sieht doch schon mal nach einem Gewächshaus aus, oder? Komme ich da hier irgendwo rein? Ähm. Ist doch alles zu, ne? Hm. 